What's up mga kapadyak? Meron tayong bike dito na iba bike check. Ano kaya yung bike to? Tingnan natin. Nakabalit pa siya. Itong bike na to, galing to sa Cycle Arts sa Quiapo. Paano to napunta dito? Hindi ako nagpunta ng Quiapo kasi ang daming checkpoint. Tsaka nakakatakot din bumiyahe. Ang ganun kalayo eh. Natakot din ako para sa akin. Kaya ito, pinasuyo ko na lang dun sa mga pasabay pabili service. Eh, meron taga dito na nag-aalok ng ganun service. Pinasuyo ko na lang sa kanya. Siya na yung kumuha dun sa Quiapo sa Cycle Arts. Cycle Arts, yun yung isa sa pinakasikat na bike shop dun sa Quiapo. Ang gagawin natin ngayon sa video na to, ibabay check lang natin to. Pero tanggalin muna natin yung mga nakalagay sa kanya. Tapong ko muna to. Ayan, ito yung bike na ibabay check natin ngayon. Ito yung Trinx Drive 1.1 Road Bike. So, ito sa mga bagong release lang na 2020 model from Trinx. Itong bike na to, wala to dun sa website ng Trinx. Kasi ang paliwanag sa mga ganyan, pag meron kayong bike na nakita dito sa atin, wala dun sa website ng Trinx, dun sa Trinx.com. Ibig sabihin, exclusive release yun dito sa Pilipinas. Na pinagawa lang to ng Trinx Philippines para sa market natin dito sa Pilipinas. Pero dati, nagkaroon na nung Trinx Drive na lineup ng mga road bikes. Ba na nga lang yung mga dating Trinx Drive na lumabas kesa dito sa bagong Trinx Drive. Yung frame, yung fork, yung mga pesa, iba na. So, eto yung bago. Check natin to. As you can see dito mga kapadyak, may nakalagay na ISO 9001-2015 Quality Management System Certification. So, ISO certified yung mga gawa ng Trinx from their factory. Tapos, Shimano Original Qualified Brand. Lang. So, may assurance ka. Hindi lahat kasi ng bike may ISO certification. Sa Trinx, sigurado ka sa quality. Meron din nakalagay nito, Bicycle Certificate. Ito siguro yung itatabi mo para may may pakita ka din kung in case kailangan mo ipawaranty yung bike frame. Sa Trinx kasi, yung mga frame nila, may warranty yan. So, pwede mo ilapit yan sa Trinx. Tutulungan ka nila kung saan dealer mo dadalhin. In case kung nasira agad yung frame nila or may sira, kailangan mo papalitan, tutulungan ka nila. So, yun yung assurance sa Trinx compared sa ibang mga budget bikes na mas nakakabenta sila, wala na tapos na. Yun yung isa sa lamang ng things kapag budget bike yung usapan. etong bike na to is a road bike. Isa sa mga budget road bike ng things Yung frame nito, alloy. Ito, size 51. Nakalagay dito medyo. Wala kasing geometry chart etong bike na to na pwedeng maging reference para makita natin yung mga sizes tsaka kung ano ba yung size para sa ganitong height. Pero eto, 51. Nung tinry ko tong sakyan, I think parang sakto naman sa akin. Tingin ko naman sa height ko na 5.8, swak na to, 51. Kasi sa akin, ang recommended kasi sa akin is 52 or 53. Ganun size. 50, gumagamit pa rin ako ng 50. Siguro naman, tama lang yung size nito. Kasi importante kasi sa road bike, tama yung frame size para sa height mo. Bawal yung sobrang laki, bawal yung sobrang liit. Dapat sakto sa height mo para may enjoy mo yung road bike. Drive 1.1 yung model niya. Mat yung finish ng frame. Maganda yung shape ng tubing niya eh. Iba-iba eh. So dito, medyo na taper siya pumunta dito, pumayat dito. Itong seat tube niya, ang taba nito, 31.6 siguro to. Itong down tube, medyo mapayat din. Parang pati na-drop yung shape niya dito. Head tube, mapayat lang. Seat stays, diretso dito. Ay, hindi naka-drop yung seat stay. Naka-internal cabling. Yung shifter cable, pumapasok dito sa down tube. Para sa FD, para sa RD, dito pumapasok. Yung preno dito sa top tube, dumadaan. Naka-internal cabling din yung brake cable. Yung RD hanger, removable. So, pwede palitan. In case masira mo, quick release lang yung dropout niya. May mounting dito, I think, para to sa fender. Eh. Fender, gusto mong lagay ng fender. Dalawa yung Battle cage mounts dito tsaka dito. Ito may kasama ng bolts. Kaya ganyan yung tubing niya para mas maging magaan siya. Itong bike na to, more of an endurance road bike. Basta for comfort siya, hindi siya sobrang aggressive eh. Tingnan nyo tong head tube, sobrang taas. So, even though straight lang siya, pero malinis naman tingnan. Yung fork nito, maganda. Kasi iba siya dun sa mga common na fork na nakikita ko sa mga budget road bikes. Aluminum na rin pala tong fork na to. Yung design dito ng crown, sloping yung crown niya. May slope dito. Ang ganda nating tingnan eh. May konting rake din siya. Hindi lang natin masukat kung ilang millimeters yung trail eh. Makikita kasi sa geometry chart. Pero pag gano'n kasi, mas komportable yung gamitin yan. Kapag gano'n. Etong model na to, caliper brakes. Nandito yung mounting ng brake caliper. Sa likod naman, nandito. Yung size niya, sakto lang naman. Hindi siya sayad, hindi siya tumatama. I think sakto lang yung size nito sa akin. Sakto lang yung stem nito mukhang maiksi pa. Kung ilang millimeters to, siguro 90 lang to. Pwede pang habaan. Pero okay na to, sakta na to. Doon naman tayo ngayon sa pyesa. Check muna natin yung drivetrain. Ang setup nito, naka-Clarice na siya. Shimano Clarice na 2x8 speed. Yung Clarice, yun yung 8 speed sa Shimano Road Group set. Kasunod nun, Sora, Chagra, 105, tas pataas na. May mas mababa pa dito, Tourney. 
yung 7 speed. Pero ang kagandahan kasi ngayon, yung mga bagong version nitong Shimano Clarisse, yung aesthetics niya, hindi na naiiba dun sa mga mas matataas na model pa sa kanya. Dati kasi, yung mga ganito, pag Clarisse, Sora, hindi pa siya naka-internal cabling. Yung lumang version nito, may mga kable pang nakausli dito. Ngayon, malinis na siya. Dito na dumadaan lahat sa loob. Kasama na nababalutan ng bar tape dito sa loob ng drop bar, yung mga cables nito. So, alinis na tingnan dito sa harap. And yung itsura niya, parang na talaga siyang kagaya ng mga mas mataas na model, like 105, yung mga ganun. Ginaya na ng Shimano, doon sa mga mas mataas na model. So, performance, Clarisse, Ayos na din. STI siya. Yun yung tawag siya Shimano. Kasi integrated na yung shifting tsaka brake lever sa kanya. So kung gusto mo pumunta sa malaking gear, malaking chain ring or malaking cassette, itong malaking paddle pipinutin mo. Kung sa maliit naman, itong mas maliit. And kung papreno ka, ito. Yung FD niya, Clarice din. Yung RD niya, Clarice din. Yung crankset, pro wheel. At yan nakalagay. Hindi pa siya outboard or hollow textile. Square taper style siya. Five arms na common sa road bike. Pero yung changing niya, malaki. Para sa akin, malaki ito. 52-36. Pag sa road bike kasi, para sa akin, mas prefer ko yung 50-34 lang na crankset. Yung compact. Kesa yung 52-36, parang ang laki na nun. Kung more on patags yung mga rides, okay lang yun. Pero kung nagra-ride ka sa mga ahon, ganun. Mas prefer ko talaga dun yung 50-34. Plus pa yung kaset nito, maliit din. Pang sprinter, pang rektahan kasi. Naka 11-25T yung kaset niya. So, maliit lang to yung pang ahon mo baka mabitin ka kung di ka malakas sumahan. So, sugek yung brand ng kaset. Kaset type na din pala tong hubs na to. Yung chain naman niya, KMC, meron ng quick link dito or missing link nakasama. So, madali na siyang tanggalin, ikabit, kasi meron yan. So, nice touch from things kasi hindi yun yung makikita yun sa iba pang mga budget bikes eh. Hindi na nilalagyan ng ganito kasi additional cost lang yan eh. Yung brake calipers naman, wind zip na alloy. So, meron ganyan. Parang quick release. Yung pads siguro wind zip din to. Ititest ko pa to kung anong performance nitong brake set na to. Or kung kailangan pa siyang palitan yung talong rin. Malalaman pa pag na-ride natin to. Yung brake cables and shifter cables Jaguar. Jaguar CEX. Tapos may barrel adjuster ka dito para sa FD kasi walang barrel adjuster yung mismong FD eh. So may rapang adjust. Sa RD, walang nakalagay. So dito lang. Pero okay na din kasi at least meron gandong kasama. Inline barrel adjuster yung tawag dito. So kung mabagal lumipat or kailangan mo ng konting adjustments, fine tuning, ito yung ginagamit. Wala kasing ganito dito sa FD. Ito yung barrel adjuster. Yung crank arm pala nito, alay na. Yung pedals naman, may kasama ng pedals ng bike na to kaya ready to ride na. Nakakabit na din dito ito may reflector tapos alloy. Pero kung sesoresoy mo yung pagro-road bike, maganda rin na mag-clitch pedals ka para ma-take advantage mo yung performance ng road bike. Kung nakaklipless pedals ka. May mga reflector din palang nakalagay sa gulong, dito sa likod, tsaka dito sa harap. So pwede naman tanggalin, optional lang naman yan. Mas maganda pa din kasi kung flashlight talaga in case ginagahan mo yung bike sa gabi. Wheelset naman, 700C, yung laki ng gulong, ganun talaga sa mga road bikes. 700, yung lapad, yung taba ng goma, is 25C. And sinisilip ko mukhang kaya pa nito hanggang 28C. Pero malaki pa nga eh, baka nga 30C kaya pa nito eh. Kaya lang karaniwan sa mga brake calipers sa hanggang 28C lang. Yung ganito na pang road bike. Alang-aling na siguro mag 30C. 28C, ice pa dito. Baka gawin ko nga itong 28C kasi mas prefer ko yung ganun na mas mataba. So 28C, pinaka-sweet spot kong road bike para sa akin. Yung hubs nito, walang nakalagay na brand eh. Pero quick release siya, tapos cassette type na. Yung spokes, 28. So 28 holes yung hubs, 28 holes yung rims. Yung rims nito, alloy rims na Trinx branded. Medyo deep section siya, kaya mataba dito. Wala lang akong panukat dito eh. Sabi na rin by 25C yun tires na ZST are yung brand end model. Presta na rin yung tire valve na kasama sa kanya. Matangkad to kasi eh. Deep section tong rims na to eh. Rim brake lang siya. Ito yung brake line niya. Aluminum. 28 holes. 28 holes. So magaan din. Yung seat clamp nito is hindi quick release. Bolted dito. Yung seat post, 31.6. Mataba. May layback. Naka-offset dito sa likod. Aluminum na to. etong saddle is maganda yung saddle niya. Pang road bike talaga na style. Hindi siya sobrang taba ng foam. Hindi sobrang lapad. So, maganda itong gantong saddle. May nakalagay dito, Cell Royal Group. So, yun siguro yung OEM nitong saddle na to. Yung headset is Neko. Parang pa volcano style yung takip dito. Yung dust cap. And meron pa tayong mga spacers dito na pwedeng i-adjust, laruin. Pero kung sa akin, okay na. Hindi ko na yung gagalawin. Hindi ko naman trip yung sobrang slam na setup sa road bike yung bawang baba. Okay na yan. Itong stem nito, mga 90mm lang to. na yan kasi ako. Okay. Napansin ko lang dito, 25.4 yung clamping diameter nito. Dito, pang oversize siya. Dito, pang 
standard or classic na diameter siya. So, 25.4 lang yung diameter na kaya i-clamp nito. Kaya mapayat yung stock niya na drop bar. Yung common kasi na OS na drop bar is 31.8 yung clamping dito. Kaya kung magpapalit ka ng drop bar dito, papalit ka rin ng stem. Or kung magpapalit ka ng stem, papalit ka rin ng drop bar. Kasi OS yung mabibili mo na clamping. Pero siguro stock okay na din. Kung di ka naman siguro sobrang last na kumakataw dun sa bike kapag may sprint ka. Hindi mo naman babali yan. Pero ako bakapalta ko yan. 420 na ata to or 400. Pero yung drop nito, yung bend, maganda. Yung bar tape, parang ito yung carbon style na weave ng bar tape. Manipis lang, pero okay na din. Madali na magpalit ng bar tape eh. In case na mapunit, uh, astak okay na yan. Ang price ng bike na to, nakikita ko sa 15k naglalaro or pwede pa mas mapababa, depende sa bike shop. Kung sulit na ba yun sa price na yun, masabi ko sulit na yun. Kasi kung titingin ka sa ibang mga brands ng road bike, makikita mo yung mga nakaklaris na sa 20 plus na price point. Ito, 15k or less, pwede na. Merong mas mababa pa dito, mga 13k, ganun. Pero hindi naman Shimano klaris yung pesa. Iba. At least ito, Shimano klaris, pwede na. Ayos na. Yung mas mababa pa dito ng mga price na sa 10k, mga tourney lang, ganun. Eh, konti na lang tatagdag mo ito, nakaklaris na. Plus yung frame pa, para sa akin ah, maganda yung frame nito. Panalo yung frame nito. Ngayon nakita ko na yung specs na to, yung pyesa, na-check ko na personally. Kung ako, papalta ko na lang dito sa bike na to is yung gear ratio. Kasi yung gear ratio niya sobrang bigat para sa akin. Ako kasi hindi naman ako sobrang lakas pumidal. Kaya mabigat yung gear ratio nito eh. Sa mga rides na ginagawa namin, hindi maiwasan na may mga mahabang ahon, matitinting ahon. Kaya importante para sa akin na kaya ko pumpadyan yung bike sa mga ganun. So, 50-34 siguro para sa cranks tapos 11.32 sa likod. I think kaya na pa nitong RD nito na ganun. So baka paltan ko yung cassette, paltan ko yung crankset para lang maging swak siya sa fitness level ko and sa style of riding na ginagawa ko. Pero kung sa iba, kung malakas kang pumidal sa rectan, sprintan, okay na yung gearing nito. 52.36 sa harap tapos 11.25 sa likod. Yun yung pang mga pang mga kumakarera yun. Ako hindi ko naman gusto yung ganun. Basta sa akin lang, makapidal ako na hindi ako nauubos. Hindi naubusan yung lakas. Hindi naubos yung si pa ako. Okay na ako doon. Kahit hindi sobrang bilis. That's it mga kapadyak. Ayan yung Trinks Drive 1.1 road bike. Kung naghanap kayo ng budget road bike tapos budget nyo nasa 15k. Isa to sa mga pwede nyo i-consider na budget road bike. Ito yung Trinks Drive 1.1. Pero make sure yung frame size swak sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung mga frame size na available dito kasi wala nakapost sa FB. Sa internet, wala tayong masource. Hindi eh, natin alam. Hindi kasi pinapost ng mga seller rin. Kaya ang maganda kung makita nyo sa shop, itest fit nyo. Sakayan nyo yung bike. Kung sumakay kayo dito na hindi tumatama to, okay yan. Pwede yan. Kasi yun naman yung pinaka-importante. Pag sumasayad, halangan. Magkakaroon pa tayo ng update review dito sa bike na to kapag na-testing ko na, nagamit ko na. Kasi ang gusto ko dito ma-check is yung brake set. Itong windzip alloy na caliper na to. Kung okay ba yung performance niya or kailangan ba siyang palitan. Kung kapos yung braking performance, kaya malalaman pa natin. Pero gagawin ko dito, astak lang muna. Baka yung pedals lang palitan ko. Papalitan ko siya ng clipless pedals. Yun, yun lang. Kaya abangan nyo yun. Road bike content tayo. Tingnan natin kung makakasundot tayo ng ride kahit malapit lang kahit hindi sobrang layo kasi syempre bawal pa rin naman mag-ride kayo eh. hindi ko rin naman kayo na-advise na mag-ride ride pa ngayon or gumalagala kasi nga delikado pa din ayun lang naman ibig sabihin lang nito magkakaroon na tayo ng road bike related na content dito sa channel dahil dito sa bike na to salamat para sa cycle art dito sa bike na to kung kailangan nyo ng bike mga bike items punta lang kayo sa cycle art sa Quiapo isa yun sa mga pinakamagandang shop doon sa Quiapo pwede nyo puntahan kasi halos kompleto sila sa mga items doon mura pa pwede tumawad So, doon kayo pumunta sa Cycle Art. Wala na nga lang akong sticker doon kasi matagal na rin ubos at hindi na tayo nakakapunta doon. So, bala na akong kailan na rin magkakaroon. Abangan nyo na, magkakaroon pa tayo ng review dito sa bike na to. Kaya, subscribe na kayo. Click nyo lang dito, hindi pa kayo nakasubscribe. And dito may mga iba pa tayong mga videos kung hindi nyo pa yung napapanood. Panoodin nyo na lang din. Kita kasi lang sa susunod pa na videos. Ride safe, mga kapadyak.